പെറ്റ്കോ പെറ്റ്കോ വെറ്റിനറിയൻ പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം ഞങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു പെറ്റ്കോ വെറ്റിനറി റോയൽ കോംപ്ലക്സ് ഗ്രൌണ്ട് ഫ്ലോർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് എതിർവശം വടകര കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസിലെ മുഴുവൻ കുറ്റപത്രവും സമർപ്പിച്ചതോടെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് എ പ്ലസ് ലഭിച്ച ചാരിതാർത്ഥ്യം എവിടെ തുടങ്ങണമെന്ന് അറിയാതെയുള്ള അന്വേഷണം എത്തിച്ചേർന്നത് പ്രതീക്ഷകൾക്കും അപ്പുറമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു പതിനാല് വർഷങ്ങൾ ആറ് കൊലപാതകങ്ങൾ അത്യന്തം നാടകീയമായ അന്വേഷണം ഒടുവിൽ എല്ലാ കേസുകളും പഴുതുകളടച്ച് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്ന അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നു അന്വേഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ എവിഡൻസ് വെച്ച് ഒരു കേസിലേക്ക് വേണ്ടി അതായത് നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് നമ്മുടെ ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി സൈനയോട് കണ്ടെത്തിയ ആ കേസിലേക്ക് വേണ്ടി ആണ് മൂന്ന് പേരെ പാർട്ടി ചെയ്തിരുന്നത് ഒന്ന് ജോളി അമ്മ കൂടത്തായി പൊന്നാമറ്റം വീട്ടിൽ നടന്ന ആറു മരണങ്ങളിലും സംശയം ഉന്നയിച്ച് മുഖ്യപ്രതി ജോളിയുടെ ഭർത്ത സഹോദരൻ റോജോ തോമസ് നൽകിയ പരാതിയാണ് അന്വേഷണത്തിന് ആധാരമായത് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് എസ് ഐ ജീവൻ ജോർജിന്റെ ആദ്യ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും കൊലപാതകമെന്ന സംശയത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയിരുന്നു കേരള പോലീസിലെ മികവുറ്റ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ റൂറൽ എസ് പി കെ ജി സൈമൺ നേതൃത്വം നൽകിയ സംഘം ഓരോ കേസിന്റെയും ചുരുടുകൾ അഴിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ നടന്ന അന്നമ്മയുടെ കൊലപാതകം മുതൽ അവസാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സിലീപഥം വരെ എത്തിയ ഓരോ കേസും പ്രത്യേകം സംഘങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു മുഖ്യപ്രതിയായ ജോളിയെയും അഞ്ച് കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് സൈനയിൽ എത്തിച്ചു നൽകിയ മാത്യുവിനെയും പ്രജികുമാറിനെയും പ്രതികളാക്കി അന്വേഷണം തുടങ്ങിയ സംഘം എല്ലാ കേസുകളിലും തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങളിൽക്കുള്ളിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു ജോളിയുടെ ഭർത്താവ് റോയി തോമസിനെ ഒഴിച്ച് അഞ്ചു കൊലപാതകങ്ങളിലും കല്ലറ പൊളിച്ച് നടത്തിയ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയും സാക്ഷിമൊഴികളും മാത്രമാണ് തെളിവുകൾ റോയി തോമസിന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയതിനാൽ ശക്തമായ തെളിവുകളുമുണ്ട് അതേസമയം സിലിയുടെ മരണ കാരണം ലാബ് പരിശോധനയിൽ സൈനയുടെ ഉള്ളിൽ ചെന്നാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതിനാൽ മറ്റ് ഫോറൻസിക് ഫലങ്ങളും കൃത്യമായി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇനി കേസിൽ വിചാരണയാണ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറിപ്പോകുന്ന റൂറൽ എസ് പി കെ ജി സൈമൺ സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് മുൻപ് തന്നെ കേസുകളിലെല്ലാം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചുവെന്ന ചാരിതാർത്ഥത്തോടെയാണ് മടങ്ങുന്നത് എ സി വി ന്യൂസ് വടകര